आई वारली वडील वारले आई वारली वडील वारले आणि पोरी अनाथ झाल्या नशिबाने जस काही आमच्या माथ्यावर लिहूनच ठेवलं होतं कायमचं की आम्ही अनाथ आहोत पण पुढे लाईफ चालूच राहते नाही का मग आम्हाला तीन ऑप्शन होते पहिला ऑप्शन आमच्याकडे होता तो म्हणजे आमच्या नातेवाईकांबरोबर राहायचं दुसरा ऑप्शन होता तो माझ्या आईच्या आई आणि वडिलांजवळ म्हणजे माझ्या आजी आजोबांबरोबर राहायचं आम्ही होतो त्याच घरात आणि तिसरा ऑप्शन होता तो म्हणजे अनाथ लाईन राहायचं आता हे सगळे ऑप्शन पुढे असताना एक ऑप्शन त्याच्यातून पिक करणं खूप अवघड होत तसं सोपं नव्हतं का फॉर एक्झाम्पल पहिला ऑप्शन चूज केला नातेवाईकांबरोबर राहायचं तर अवघड होत नातेवाईकांची परिस्थिती एवढी चांगली नव्हती की आमच्या तिघींनाही सांभाळणं आणि मग त्यांच्या मुलाबाळांना सांभाळणं आणि ऑन टॉप ऑफ दॅट जर आम्ही हा निर्णय घेतला असता तर तिघींची ही ताटातूट झाली असती एका मामाने एकीची काळजी दुसऱ्या मामाने दुसरीची काळजी आणि काकाने माझी काळजी हा ऑप्शन खूप चांगला असा नव्हता मला आठवते माझी आई म्हणायची की काहीही झाले तरी एकत्र राहा सेपरेट होऊ नका मी लहान असताना माझे वडील वाढल्यानंतर तिने खूप वेळा प्रयत्न केला मला अनाथालयामध्ये टाकण्याचा पण आमची ताटा तुट तिला होऊन द्यायची नव्हती हाच क्लू मी पिक केला आणि तो ऑप्शन कट केला दुसरा ऑप्शन होता तो माझ्या आजी आजोबांबरोबर राहणं आहे त्या घरातच आजी आजोबा उस्मानाबाद मध्ये राहायचे त्यांची खूप छोटीशी शेती होती मग शेतीम शेतीमधूनही त्यांना जास्त इन्कम मिळत नव्हतं आणि त्या इन्कम मध्ये ते आमच्या तिघींचं शिक्षण करणार कस अल्टिमेटली आमचे लग्न लवकर झाली असती आणि आम्ही जी ही मोठी मोठी स्वप्ने बघत असतो ती स्वप्ने बघण्याचा हक्क आमच्याकडून गेला असता तिसरा ऑप्शन होता अनाथालय आता अनाथालयात राहायचं म्हणल्यावर दॅट वॉज द राईट चॉईस पण प्रश्न असा होता कोणत्या अनाथालय कोणतं अनाथालय सेफ होत आम्ही तीन चार अनाथालयांना भेट दिली आणि तिथलं वातावरण खूप अवघड होत एक दोन अनाथालयांमध्ये तर अक्षरशः मुला आणि मुलींना तुरुंगात ठेवलेलं होत गव्हर्नमेंटचे भरपूर हॉस्टेल्स आम्ही पाहिले पण त्यामध्ये काहीच असं चांगलं सेफ वाटलं नाही मग आम्ही एका चाकांच्या हॉस्टेलमध्ये गेलो माझ्या काकांबरोबर तिथे गेलो आणि तिथे ते हॉस्टेल एकदम डिसेंट वाटलं मग आम्ही कागदपत्र वगैरे सगळ्यांची डील केली आणि मग दुसऱ्या दिवशी आम्हाला फक्त बॅगा घेऊन तिथे जायचं होत जायच्या आधी घरी आल्यानंतर माझ्या इन्स्टिंक्टने मला सांगितलं की नाही काहीतरी ऑफ होत असं वाटलं त्यांनी काहीतरी असा आउटर लेअर ऑफ दॅट हॉस्टेल वॉज शोन टू अस मी शुअर नव्हते की आम्हाला तिथे जायचंय की नाही आणि मी माझ्या काकांना कॉल केला आणि सांगितलं आम्हाला ह्या हॉस्टेलमध्ये जायचं नाही मी घरीच आजी आजोबांबरोबर राहिलो मग मी दोन महिने मी आणि माझ्या बहिणी घरी राहिलो आमचं रेग्युलरली स्कूल वगैरे चालू होत पण माझ्यावर खूप जबाबदारी आली जिथे सकाळी स्वयंपाक करून स्वयंपाक तर मला करताच येत नव्हतं त्या वयामध्ये कारण माझ्या आईने अभ्यासावर आणि बाकीच्या ऍक्टिव्हिटींवरच मला लक्ष द्यायला शिकवलं होतं मग या काळामध्ये आम्ही कच्च बच्च खाल्लं मी आणि माझ्या बहिणी आम्हाला खूप वीकनेसही आलेला होता या काळामध्येच आमच्या शेजारच्या एका मामांनीच आम्हाला मला सांगितलं की ही गोष्ट अशी वळ करणार नाही कारण मी घरी आल्यानंतर खूप दमायचे माझ्या बहिणींचे डबे त्या शाळेत जायच्या मग मी शाळेत जायचे घरी येऊन पुन्हा ट्युशन व्हायच्या एवढं सगळं चालू होत एवढं सगळं चालू असताना मला असंही वाटलं की मला मग नंतर जॉब करावा लागेल आणि माझं शिक्षण होणार नाही आणि माझ्या बहिणींचे आमच्या शेजारच्या मामाच्या कंपनीमध्ये एका एनजीओतल्या मुला मुलींनी एक डान्स परफॉर्मन्स केला होता आणि हा एनजीओ होता माहेर माहेर मीन्स मदर्स होम मग 
मी या माहेरला भेट दिली तिथे गेल्यानंतर बंदिशी अशी काही वाटलीच नाही मुलं मुली खेळत होते एकदम सेफ एन्व्हायरमेंट वाटलं आय सॉ दॅट सिम्बो अँड इट सॅड रायझिंग टू न्यू लाईफ अ मदर अँड चाइल्ड देअर शॅडोज होल्डिंग इच अदर्स हँड्स अँड रायझिंग टू न्यू लाईफ फक्त सिम्बॉल मुळेच नाही पण तिथलं एन्व्हायरमेंट खूप चांगलं होतं आम्हाला असं वाटलं वी आर मेन टू बी हिअर सो देन फायनली आम्ही माहेरमध्ये जायचं ठरवलं इयत्ता आठवी नववी दहावी अकरावी बारावी मी माहेरमध्ये असतानाच केली माहेरमध्ये आल्यानंतरचं हे ट्रान्झिशन होतं ते आमच्या तिघींसाठी खूप अवघड होतं कारण या ट्रान्झिशनमध्ये आम्हाला खूप गोष्टी अडॉप्ट कराव्या लागल्या मला स्वयंपाक येत नव्हत्या हाऊस स्टोअर्स तर आम्ही कधी केलेल्याच नव्हत्या माझी पर्सनॅलिटी चेंज झाली कोणते कपडे घालायचे कोणते नाही खेडेगावामध्ये तेही मला अडॉप्ट करावं लागलं आय रिमेंबर माझी केस एकदम अशी बॉपकटमध्ये होती कारण मला माझ्या आईने जास्तीत जास्त तर मुलासारखंच वाढवलं होतं आणि मग इथे आल्यानंतर माझे केस वाढले वेण्या शाळेचे गणवेश वेगळे दिवसभरामध्ये आम्हाला एका वेळापत्रकाला फॉलो करावं लागलं हे सगळं खूप अवघड होत कित्येकदा मला खूप राग यायचा की हे आमच्या बरोबरच झालं का मी आणि माझ्या बहिणींची ही जी ओढाताण होती ती थोडे दिवस चालली पण त्यानंतर जेव्हा मला समजलं की माझ्या आजूबाजूंच्या मुला मुलींच्या स्टोरीज माझ्यापेक्षा हार्ट ब्रोकन आहेत ते समजल्यानंतर मला प्रत्येक दिवशी इन्स्पिरेशन मिळालं प्रत्येक वेळी एक छोटीशी स्टेप पुढे टाकण्याचे आठवी नववी दहावी मध्ये मी खूप अभ्यास केला वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये भाग घेतला आणि या काळामध्ये मी माझ्या माझ्या एकच लक्ष बनवलं खूप बिझी राहण्याचं कारण जर बिझी राहिले नाही तर माझा जो ट्रॉमा होता तो माझ्या डोळ्यासमोर सारखा यायचा पण इथे असताना मला माहिती होत की आम्ही सेफ आहोत आमचं शिक्षणही होणार अठरा वर्षाचे झाल्यानंतर जसं गव्हर्नमेंट हॉस्टेलमध्ये बाहेर काढून टाकतात तसं आम्हाला इथे बाहेर काढून टाकणार नव्हते या व्हिडिओमध्ये मी माहेर बद्दल तुम्हाला सांगितलं तुम्हाला जर माहेर या एन जी ओ बद्दल माहिती नसेल तर मी डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक टाकली त्या लिंकवर क्लिक करा अँड गेट टू नो माहेर मोड मला तुम्हाला एक नोट द्यायची होती माझे व्हिडिओ पाहत असताना If you are non maharashtrian you don't know how to speak marathi please go and do activate your subtitle cc caption on my video so that you can get to know the content mi tumcha sarvanchi khup khup aabhari ahe karan tumhi sarvanne majha previous video la khup changla response dila keep watching and keep supporting and i will see you in the next video and we are going to talk about typical indian students life 10th 11th and 12th goodbye and have a good day